，你约了麦飞了吗？我给他打了电话，他没接。打了几个？什么时间打的？我今天早上一来就打了。哦，我已经跟他们前台说好了，让他给我回电话。然后呢？然后我就一直在何塞办公室。你为什么要在何塞办公室？是他找的我，他来了一个游戏客户，让我陪客户玩游戏。他让你陪客户玩游戏，还玩了一上午。然后我总不能当面拒绝他吧？废话。那他一定会暴跳如雷的。那就让他暴跳如雷好了。可是我看得出来，他一直想要拿下这个游戏客户。他想拿下，就让他自己去拿。我不懂你为什么要留在他办公室陪他玩游戏。因为我不想跟他闹台墙。他前段时间一直揪着我要我简历来着。那好，我问你。嗯。如果他以后让你去陪酒了，去陪其他的呢？你都陪吗？如果不答应，一样会闹僵的，一样的。喂，你跟罗琦约的几点？呃，正在约。他不同意，对不对？没有。这样，你到我办公室来，我把他也约来。就这样。你现在就去找麦飞。好，我马上给他打电话。不是打电话，是去他律所找。让他下午无论如何说服罗琦来我办公室。啊，那我直接去找罗琦就行了。你听我的好不好？我可以跟他沟通的。他不会信任你的。为什么呀？我又没做任何伤害他的事情。一个人信任不信任一个人，不取决于他是否伤害过他，而取决于他到底站在谁的那一边。即使我站在你这一边，也不代表我会出卖他的利益吧。我没有那么多时间跟你来进行辩论。是这样的，罗琦他早就知道我是你的助理，但他还是很信任我，什么都跟我说。那你有没有想过，为什么很多事情他不跟我说，却跟你说呢？是不是他觉得你会反对他？他跟我说是因为我不认识季宇啊。这是办公室，不是聊天室。你为什么还要站在这儿？去啊！哎，您好，我约一下麦飞律师，谢谢。啊，好的，请找麦飞。啊，您好，我是全景律所罗宾先生的助理，罗宾先生想让我跟麦飞先生约一下时间。廖主任，呃，长，找你的。呃，对不起，麻烦您跟罗宾律师说一声，我今天临时有事，不能跟他见面了，谢谢。麦飞律师今天真的是有事情，所以取消预约也是正常的。对不起，可是我们这个事情真的很重要，麦飞律师，无论如何，今天你一定要想办法帮我们约一下罗琦。好，我尽量。好，那我们在律所等你，无论到几点，辛苦了。这小姑娘还挺有股劲儿啊，怪不得罗宾喜欢她。哦，我打听过了，他们只是工作关系。跟谁打听的呀？打听那人要不就是没把你当朋友，要不就是眼瞎了。哎，肖凯丽走了吗？哦，你要早点回来就见到她了。说服她了吗？咱们是长盛的法律顾问，她是长盛的女朋友。王慧珠不但是长盛的前妻，也是长盛公司的股东之一。他要搞王慧珠来找咱们，那是不是找错门了？你可不能跟他这么说。哦，我没说，我劝了，我劝了半天，算是劝住了。但能不能让长盛跟王慧珠说说呀？别在网上骂了，就算骂也别骂那么难听啊。长盛这人我了解，大事化小，小事化了。他就希望咱们能把这个事情给他按下去，所以我一早就去找王慧珠，跟他好好说歹说，说的口干舌燥。他说告吧，随便告，大不了。输了赔钱，不是赔钱的事儿，还得赔礼道歉，公开的。是，所以我，我晓之以情，动之以理。最后他答应了，把之前的微博都给删了，再也不指名道姓的骂人了。你以后不许再让黛西陪你的客户打游戏。
呃，是他愿意的。不管他愿不愿意，你都不能直接找他。为什么？因为他是罗宾的助理，你要找他，必须要通过罗宾的同意。不，罗宾也可以用我的助理啊。你再说一遍。是这样的，丽娜，律所对全体实习生的归可管理是在我这儿的，罗宾的除外。封印没这么跟我说呀？你是不是想让我现在去把封印叫来，让他亲口跟你说，这个是罗宾找实习生的先决条件，任何人。都不许管罗宾的任何事。麦飞说他尽量。什么叫尽量？我要确定的时间，去把时间给他敲死。嗯。主任，嗨。我跟你谈两句。快去啊！好。昨天干嘛去了？我出庭啊，接不了电话，我解释过了。那你助理呢？我批评他了，他电话摔坏了，拿去修了。人事部门说了啊，他到现在也没有填入职表。他还是实习期呢。那也应该填实习登记表。填过了。填的什么呀？姓名、性别、电话还有住址。我估计那住址都临时租的。老大。你要相信我，我是相信你，但是你要让我清楚，否则别人不知道我和那姑娘什么关系。行，那我改天给你提供一份详细的尽职调查。我没再跟你开玩笑，我也是认真的，从小学查起，不，幼儿园。你最近没什么事儿吧？没有啊，真的没有，真没有。刚才我从何赛的办公室经过，他在里边大骂范小天儿。你认为这事跟我有关系？对，确实有点关系。他居然叫着我的助理跑去他办公室玩游戏。他也是为了工作。老大，这您都知道？我一直以为你每天坐在办公室，没想到您足不出户，运筹帷幄，决胜千里。行了。我这耳朵都听着发热了。我说的是真的。喂，常胜总。你怎么越调解事越大呢？我找了慧珠聊了，她答应的好好的。对，你跟她说，她要是指名道姓的骂肖凯丽。骂对了，人家可以告他侵犯隐私权；骂错了，人家可以告他诽谤、侵犯名誉权。是啊，我逼着他把之前的微博都删了，他也答应了我，再不写类似的东西了。对，他更变本加厉了，直接写“绿茶 X 小姐”，谁都能看出来 ，“X” 就是“肖”的汉语拼音的第一个字母嘛。我马上去找慧珠，马上跟他沟通。常胜总，你千万别着急啊！完了，回头我马上跟您汇报。都不是省油的灯。我去找王慧珠，肖凯丽要是闹过来，你就跟她说，我们正在解决。那她要是让咱们给她维权呢？你就跟她说不要告，告不解决问题。那她要是非告不可呢？那他只能找其他的律所，咱做不了他的律师。我就说利益冲突，你就尽量跟他说不要告，告也告不赢。凯丽，你听我说，大家各退一步就没事了。啊，我知道，我知道，我马上过来找你。行，那你先来吧。呃，找麦飞律师。啊，你千万别告诉肖凯丽我去找王慧珠了。啊，我就说您去江河户了，马上回来。他可能要让你给他写一个律师声明。咱不能写啊，长盛一定会急的呀。所以你就尽量说服他，谣言止于智者，清者自清。哎，你好，又找你的，我先走了啊。主任，您慢点。你怎么又来了？你生怕别人不怀疑咱俩呀、啊？罗宾给你打电话，你为什么不接？我这儿都快乱套了。你今天可是跟罗宾约好了要跟我们聊探望权的事儿。好，好，好，你这样，你们下午过来吧。
，我下午都在律所，随时过来，行吧？嗯，好。我走了啊。嗯。麦飞说他今天都在律所，我们随时过去就可以。好，我知道了。那我先回座位。